তাদের সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপ করে তাদেরকে সাইকোলজিক্যালি তাদেরকে ডাস করে এগিয়ে যাওয়া এটা বেশ বেশি আর সেই সাথে আমি দেখুন সেটা বলুন সেটা খুবই বড় অভিভাবক এই সঙ্গে অভিভাবকদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোল আছে সারা জীবনই ছিল কিন্তু এখন আরও বেশি কিন্তু হ্যাঁ বেশি যে আপনার একটা স্টুডেন্ট বড় জোর একটা প্রতিষ্ঠানে চব্বিশ ঘন্টা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় পাবে বাকি আঠারো বা উনিশ ঘন্টা বা আঠারো বা বিশ ঘন্টা টাইম তিনি সেক্ষেত্রে এখানে আবার আর একটা ব্যাপার আছে যে আপনার স্টুডেন্টরা সবসময় তো কলেজ বা স্কুল করে না সেই সময়টা তো পড়াটাই বাড়ি থাকে এই জন্যে অভিভাবককে তাদেরকে অবশ্যই তাদের সচেতন হতে হবে এবং ছাত্রছাত্রী কী করছে কোথায় যাচ্ছে লেখাপড়া ঠিক মতো করছে কি না এগুলো দেখাটা খুবই জরুরি আর এই সময়টা আর একটা সমস্যা আমরা এই রকম যে জিনিসটা আমরা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছে সারা দেশ সারা বিশ্বব্যাপী মাদকের যে একটা সমস্যা সেই সমস্যাটাকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই বা কিছু সংখ্যক হল ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ তার দেখা দেখে হচ্ছে এই বিষয়টার প্রেক্ষিতে অভিভাবকদেরকে সবসময় সচেতন থাকে এবং তার সন্তান তার সাথে মিশছে তার কার সাথে চলছে কীভাবে চলছে তার এই সময়গুলোকে সে কীভাবে পার করছে এই বিষয়গুলো দেখাটা খুবই জরুরি আর সেটা যদি না হয় তাহলে সে সেক্ষেত্রে স্টুডেন্ট যদি কোনো কারণে মাদক আসক্ত হয় তাহলে সে তার ফ্যামিলিকে ধ্বংস করে সে তার নিজেকে ধ্বংস করে সমাজকে ধ্বংস করে এই জন্য এই বিষয়টার ক্ষেত্রে আরও বেশি
ব্যস্তে আমাদের দেশটা আমাদের দেশটা এশিয়ার ভিতরে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে বিগত যে করোনার কোভিডে সেই এফেক্টের সময়েও কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও ডিজিটালাইজ ডেভেলপ হওয়ার কারণে এটা কিন্তু অনেকটা আমরা সামাজিক হতে কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা কিন্তু আপনার অনলাইন ক্লাস করছে এটা কোনো এবং কিছুটা হলেও তারা কিন্তু তাদের শিক্ষাকে তারা ধরে রাখতে পারছে হয়তো আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এখনও আমরা পুরো আপনি সেটা ডেভেলপ করে নেই গ্রাম গঞ্জ সরকারে আমরা কিন্তু তারপরও যে চরম একটা দুরবস্থা মাস থেকে এখন আমরা যে জায়গায় আসছি সেটা অনেক দূর এবং সেক্ষেত্রে আমি বলতেই পারি যে আমরা যদি ভাবি যে আমরা একটা পথে একটা মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে অনেক দূর আমরা এগিয়ে আসছি হয়তো সামনে দেখলে এটা ঠিক যে আমাদের তো এখনও অনেক পথ করতে পারে এবং আপনি যথার্থ বলেছেন যে শুধু আপনার আমাদের দেশটা ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে না ওটা পৃথিবীর ভিতরে দুই হাজার একচল্লিশ সাল সালে আমরা একটা আধুনিক রাষ্ট্র এই আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম একটা দিক হলো ডিজিটালাইজ করা ডিজিটালাইজটার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূরে এগিয়েছি অলরেডি আমরা প্রথম আয়ের দেশ হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছি আর দুই হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ আমরা বিশ্বাস করি যেভাবে আমাদের শিক্ষা আমাদের অর্থনীতি আমাদের প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আশা করছি দুই হাজার একুশ সালে চলাচল হিসাবে হচ্ছে আমরা আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে এবং বন্ধুত্বের সোনার বাংলা সেই সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হবে আমাদের রাষ্ট্র নায়ক 